还有你们，谁不服的，谁还想打的，别客气，来啊！拿兵器你们刚才说的屁话，我都听到了。找皇上去评理，你们也想学文官，读祖顺门吗？那是喝茶拿笔的人干的事儿。别忘了，你们是拿刀舔血的。你个当官的，贪官污吏，我们跟你没得了。我和你一样，也是来考武举的。习了十几年的武，准备了三年，本来想。大展拳脚，为国效力。没想到，那不识相的俺打打来了，还没考，就落了一个没成绩。现在武举考试没有成绩了，可是作为堂堂七尺男儿，也想白白活一世，没有成绩吗？现在俺达就在城外，想和我上城楼共御俺达的，拿起你们的武器。留在这里，空口磨牙、唧唧歪歪的，我也懒得搭理你们。自己看着办吧。走。哼。兄弟们，抄起家伙，跟着他们干，别让他们看扁了。走，走，走，走。放难民进来，上头有严令，城门绝对不能开。俺达驱赶老百姓骗开城门，是常用的战术。我命你即刻开门，放难民进来。你就是杀了我，我也不开。你。百姓的命就不是命吗？我命你即刻开门。死也不开，你不能开。兄弟们看，这是俺达的诡计，他这是利用我们同情百姓的心理。门只要一开，让百姓进来，他们就趁机破城了。将军是，江州，胡大人手下副将，奉命督战九门，你得听我的命令。将军，现在俺达的主力还未赶来，我们还有时间开门。如果再犹豫的话，城下的难民可就真没活路了。
我告诉你，脱了这身衣服，我第一个跳下去。但我是军人，得服从军令。城门丢了怎么办？行了，你别吵了。如今就要把难民引开，引哪儿去啊？瓮城，让他们去瓮城避难。谁去引呢？我去。先锋，既然已经来了，就打他一场。俺达一直觉得我大明示弱，从来没有想过我们会从后面包抄他们。此时深夜，正是突袭的好时候。好，有仗打，我第一个赞同。你们呢？我也赞同。好，记住了，小功免死，大功获释，随我一起杀俺达。杀安达！来，杀安达！杀安达！杀安达！出发！来，走，来走。非一场胜利，退兵的真正原因是为严嵩一党主张妥协，为保一时安宁。
出卖了大明朝的利益。其后，嘉靖皇帝追究责任，兵部尚书丁汝葵作为替罪羊而被处斩。七爷，你不饿呀？吃个饼吧。你睡醒了，真能睡啊！我还真是佩服你。七爷，嗯，大家伙都在睡觉，你这写一页写什么东西啊？说来也巧了，今年会试的试题就是防备俺答，正好俺答就来了。我想把今日对抗俺答的心得记录下来，也作为今年武举的论卷。哎呀，七爷，我可真是服了你了！哼，这武举都没了，你写这干嘛呀？哟，用功呢？什么呀，这是？啊，文长兄，备俺答册。文长兄觉得如何？好啊，借我用用啊。文强兄，哎，还没写完呢。七爷，我有种预感，你要发达了。你发明去吧。他的欺负，本就是我们应该做的。你们要信，也别信我戚某人，信我身后的将士们。戚继光这家伙，真不简单，胆识、武艺、临机应变，都是属于不世出的人才。而且更重要的是，他竟然能把这像恶鬼一样的死囚全部训练成虎狼之师。不要夸得太早了，不世出，你把他比成岳武穆了，数字胡言。哎，这些守城的吴局怎么竟然在看闲书啊？胆子也太大了，守城的时候竟敢看闲书！大人，这不是，还狡辩！等等，备俺答册。哎，蒋中，你看，他这个册子上记录了来犯敌人的兵器、阵型、编制。还举出几套抗敌的方法。写这个书的人，肯定不是什么等闲之辈。谁写的？丁大人，这是总旗牌官戚继光所写。一个叫徐卫的家伙，让我们一个人抄了一份，速速传看。是啊。安达退兵啦！安达退兵。
，戚继光写了一本兵书。这小子要青云直上了。青云直上什么呀？就怕他写了这本兵书之后，死无葬身之地啊！不去。就算你们胡大人叫我去，我也不去。我就不明白了，他那么大一官员，啊？他非得把我调去干什么闲差，又没仗打，架也打不了，没紧窝呢。我不去。胡步堂说了，到了杭州啊，给你一个将军当，啊，比你现在武长的官职还要大，你懂吗？你干不干？啊？我就一个字儿，不干。这这不俩字儿吗？不干俩字儿。我说你个臭写戏的，是不是皮又痒痒了？你个臭大仗的，臭大仗的你！那个姓胡的小子呢？拿了赏钱和你一样，喝酒去了。那他们给你个什么官做呀？先别说我了，说说你吧，跟他们去撤去。大人，哎，戚将军来了，好，好，好。大人，嗯、您叫戚某过来，有何贵干？这次去浙江接任浙直总督，防备倭寇的任务就落在老夫手里了。我是想在浙江沿海的魏根所多建几个炮台，不知戚将军有何见解？大人让我说，那我可就直说了。说。戚某以为，要加固海防，并不在于多造几门炮，而在于强兵，更在于改组织。正是。你那个备案答册，我都看了。以后最好少写这些东西。朝廷里有些事情，你还不懂。啊，这。他明白，我还真不明白，我就不明白了。这么简单的道理，为什么大家都不明白呢？组织不改，石壁不革，就如饮鸩止渴，会死的。今天呢，念在你年少无知，但是一片热诚，所以老夫不跟你计较。你那个备案答册，就当我没看过，明白吗？戚继光，要不是胡大人这次替你周旋，朝廷别说是给你派差事，恐怕你这小脑袋瓜都得败家。别别别别别，文昌，别跟他说这么多，别跟他说这么多。戚元敬谢过大人，救我一命，但是大人的想法。袁静不敢同意。虽然我是后生晚辈，但是我知道，历朝历代改革组织是会死人的。你能说出这些话，表示你心里头也挺清楚的吗？虽然没有大人这么清楚，但也不能说完全不清楚。戚继光，老夫在离京之前送你一句话：成大事者，须得卧薪尝胆，向机而动。
，明白吗？你先回去吧。戚元敬谨记。我也想送大人一句话：师道，忠君，爱国，黎庶，孰轻孰重？回去吧，袁静冒犯，告辞。哼，你看得上人家，人家看不上你啊。他刚才最后那一句话是。在嘲笑老夫是个严党，哼！你不是吗？哎，这小子，如果戚继光真的能堪大任的话，把他放回山东去，要不了好久就会有效果的。你看着吧。他到时候说不定还上赶着想去浙江，但是天下事有成就有不成，有些事情我胡宗宪兴许一世都做不了。大明的将来呀、啊，就在戚继光这些年轻人的肩上。要不然，我再去和这小子谈谈。跟他谈什么？不急呀、啊，文昌，这小子跟咱们的缘分可长着呢。朝廷上金银你不要，咋要了这身水师军服？哼！哎呀，服了，姐，我真是服了你。你说这给你这官也生了啊，给你钱你也不要，给你女人你也不要，要回山东，回山东也就罢了，非得要坐什么船呢？那以后打倭寇，迟早是要坐船的。我还没坐过船呢。哎呀，坐船有什么呀？我可真是服了你了。全吐！哎，吐吐吐吐吐吐吐吐！哎，吐吐吐吐吐吐吐！哎，吐吐吐出来就好，吐出来就好了啊！哎，你这人怎么这样啊？这么大的地儿，你非要往我们家小姐身上吐啊？好，好，没事，没事，没事啊！跟谁说话呢？啊，这么大船，非得站这儿干嘛？我站这儿怎么了？吐我们家小姐身上了！你看看，你看看呢？是的。要不这样，我听说啊，听说这个唱曲能止吐，唱首曲啊，《满江红》唱不出来就念吧，大声念也行啊。来来来来，念念念，怒发冲冠，怒发冲冠，对对对，凭栏处，好
树根。飘小雨歇，抬望眼，再大点，大点声。抬望眼，好了，君，走了。仰天长啸，吐吐出来就好了。啊，怎么样？小人，你也是山东人，你怎么不晕船呢？哎呀，我可真是服了你！这人和人能一样吗？就这样还踏平海波呢？不是，你怎么就能晕船呢？啊，姐，走吧走吧，晕船是啥感觉啊？啊，姐，你赶紧把衣服脱了吧，后边人都笑你呢。水师怎么能还晕船呢？哎呦，我真是服了你了！放着大陆你不走，你非得要坐船？这，哎，还，哎呀，哎，哎呀！居院，把这个拿去给人家。不去，为什么？他都吐你一身，你还管他？快送去！就你好心。站起来看看，还晕不晕？嗯，还晕吗？好多了，不晕了，不晕了，哎，不晕就好啊！不行，我得去谢谢人家姑娘赐教之恩。哎，对对对对对。小姐打扰了，我是来向小姐道谢的。嗯，谢小姐赠将之恩。举手之劳不足挂齿。将军过奖了。山东登州，戚继光。小女子浙江秦山人，姓沈。将军请坐。将军刚才唱的那支曲子，可是《满江红》？那也是为了止吐想的办法，唱的不好，小姐见笑了。小女子书读的不多。但也懂得忠孝节义，对岳将军的精忠报国之情，深感敬意。想必将军也是钦佩他的忠义。也不全是，我更敬佩他的，是他的狠。愿闻其详。汉山义，汉岳家军难。岳武穆之军，不仅身先士卒，寒暑练兵，他对军纪更是严格。曾勒令：冻死不拆屋，饿死不掳月。兵书上讲：将强则兵强。男子汉，就该有他这样的狠劲。听了将军这番话，想必将军以后的志向，也像是岳将军一样，对吗？封侯非我意，只愿海波平。绵薄之力，赤子之心。
天色不早了，嗯，七抹在此也不便。小姐告辞。恕不相送。进来吧，小姐，我给你送好东西来了。上，有大婶这张嘴，什么样的姑娘都能给你娶回来。那就多谢大婶了，走。哎
送到安全的地方，你的活也就完了。老人家，怎么回事？大爷，镇子上有倭寇吗？两百多号人呐、啊，全是杀人不眨眼的倭寇啊！镇子也被他们占了，全死了，乡亲们全死了呀！有人，拿上我的官凭，去最近的卫所求援。姐，那你呢？我去救人，那可去不得呀！是气，放心吧。两百多倭寇呢，我不会硬闯，我有办法。去吧，去不得呀！老魏，同志，发誓呢，同志，多亏你呐，可以呀。可以可以，どうだ？あしきだ、肉馬がないだろ。いや、あしきだ。可以啊，どこ行くんだよ、この野郎。你别过来。去呀。OK。去呀。お前どこ行くんだ？放开我！受辱，几月生死都跟着你